హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ హరి మ్యాథ్స్ ట్యూటోరియల్ ఈరోజు మనం తెలుసు తెలుసుకోబోయే విషయం ఏంటంటే మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఫ్రాక్షన్స్ని మనం ఏ విధంగా మల్టిప్లై చేయాలి ఒక ఫ్రాక్షన్ని ఒక హోల్ నంబర్తో ఏ విధంగా మల్టీ చే మల్టిప్లై చేయాలి లేదా ఒక ఫ్రాక్షన్ని ఇంకో ఫ్రాక్షన్తో ఒక భిన్నాన్ని ఇంకో భిన్నంతో ఏ విధంగా మల్టిప్లై చేయాలి అనేది ఈరోజు వీడియోలో మనం పూర్తిగా తెలుసుకుందాం వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి ఎందుకంటే ఇలా చూడటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు కాన్సెప్ట్ అనేది పూర్తిగా అర్థం చే అర్థం కావడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి అనమాట ఇక మనం ఈరోజు కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే రెండు రెక్టాంగులర్ స్ట్రిప్స్ ఉన్నాయి చూడండి మొదటిది అలాగే రెండవది దీన్ని మనం మొదటి రెక్టాంగులర్ స్ట్రిప్ అనేది చూస్తే దానిలో మొత్తం త్రీ ఈక్వల్ పార్ట్స్లో ఒక పార్ట్ అనేది బ్లూ కలర్లో షేడ్ చేయబడి ఉంది కదా దీన్ని మనం ఫ్రాక్షన్ రూపంలో భిన్న రూపంలో మనం ఏ విధంగా చూపిస్తాం మనం మొత్తం త్రీ ఈక్వల్ పార్ట్స్ కాబట్టి వన్ బై త్రీ ఈ విధంగా మనం చూపిస్తాం అలాగే దాని కింద ఇంకొక రెక్టాంగులర్ స్ట్రిప్ అని చూడండి దానిలో కూడా ఒక పార్ట్ అనేది బ్లూ కలర్లో షేడ్ చేయబడి ఉంది ఈ పార్ట్ని మనం ఫ్రాక్షన్లో ఏ విధంగా చూపిస్తాం భిన్నంగా అంటే ఇది కూడా వన్ బై త్రీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ ఈ రో ఈ షేడ్ చేయబడిన ఈ రెండు పార్ట్స్ని కంబైన్ చేసి మనం ఒకే దానిలో చూపిద్దాం ఒకసారి చూడండి నేను ఎలా చూపిస్తాను చూడండి ఈ రెండు స్టిప్స్ని మనం కంబైన్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా వచ్చింది దీన్ని మనం భిన్న రూపంలో ఫ్రాక్షన్ రూపంలో ఏ విధంగా రాస్తాము టూ బై త్రీగా రాస్తాం చూసారా ఈ టూ బై త్రీ అనేది మనకి ఏ విధంగా వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ మొదటి ఫ్రాక్షన్ని మనం వన్ బై త్రీ అని రాసాము అలాగే రెండవ స్టిప్ని వన్ బై త్రీ అని రాసాము ఈ రెండింటిని మనం కంబైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చూడండి టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ బై త్రీ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ వన్ బై త్రీ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి ఈ వన్ బై త్రీని టూ టైమ్స్ మనం యాడ్ చేయాలన్నమాట అంటే వన్ బై త్రీ ప్లస్ వన్ బై త్రీ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ డినామినేటర్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి డినామినేటర్ త్రీ వేసుకుంటాము వన్ ప్లస్ వన్ న్యూమినేటర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాం టూ బై త్రీ చూసారా ఈ విధంగా వచ్చిందన్నమాట ఇక్కడ మనకి ఈ టూ బై త్రీ అనేది ఎలా వస్తుందంటే టూ ఇంటూ వన్ బై త్రీ ఇది ఒక వన్ బై త్రీ అలాగే ఇది ఒక ఫ్రాక్షన్ వన్ బై త్రీ ఈ రెండు ఫ్రాక్షన్స్ని మనం కంబైన్ చేసాము చూడండి టూ ఫ్రాక్షన్స్ కాబట్టి టూ ఇంటూ వన్ బై త్రీ మన అంటే ఈ వన్ బై త్రీని టూ టైమ్స్ మనం యాడ్ చేసుకున్నాం అనమాట వన్ బై త్రీ ప్లస్ వన్ బై త్రీ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదిగోండి దీనికి అలసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే టూ బై త్రీ అనేది వచ్చిందనమాట అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి చూసారా ఇక్కడ టూని న్యూమరేటర్ ఈ న్యూమరేటర్ వన్ ఈ ఓల్ నెంబర్ని న్యూమరేటర్ని రెండింటిని మల్టిప్లై చేసుకుంటే టూ ఇంటూ వన్ టూ బై డినామినేటర్ త్రీ త్రీ అనమాట అలాగే మనం ఇంకో ఫ్రాక్షన్ చూద్దాం త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ బై టూ అనేది ఒక ఫ్రాక్షన్ ఉంది దీన్ని మనం ఏ విధంగా రాయచ్చు అంటే ఫైవ్ బై టూని మనం త్రీ టైమ్స్ యాడ్ చేయాలన్నమాట అంటే ఫైవ్ బై టూ ప్లస్ ఫైవ్ బై టూ ప్లస్ ఫైవ్ బై టూ ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది టూ అవుతుంది ఇక డినామినేటర్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి సేమ్ ఇవన్నీ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ కాబట్టి మనకి టూ అనేది డినామినేటర్ అవుతుంది ఎల్సిఎం అలాగే న్యూమరేటర్స్ మనం యాడ్ చేసుకుంటాం ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ బై టూ చూసారా ఈ విధంగా మనం మల్టీప్లై చేస్తామన్నమాట ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఓల్ నెంబర్ అంతా త్రీ ఇక్కడ న్యూమరేటర్ ఏంటి ఫైవ్ ఈ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఈ ఓల్ నెంబర్ని న్యూమరేటర్తో మనం మల్టీప్లై చేస్తాం అనమాట త్రీ ఫైవ్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ఇదిగోండి ఫిఫ్టీన్ బై టూ నో నోమరేటర్ ఈ విధంగా రాస్తాం అలాగే టూ వన్ జార్ టూ బై త్రీ అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము 
ओल नंबर न्यूमरेटर तो मल्टीप्लैसी वेकना डिनामेटर ने अला उचेवन अंत पूर्णांका लवन तो हेचवे वेको हाँ विधा उचा इन मैं रूम एग्जापल चूद चूँ सू टू बै थ्री इक मन फ्राक्षर ओल नंबर तो मैं मल्टीप्लाईस्तम एम चेयल आ ओल नंबर ने न्यूमरेटर तो मल्टीप्लाईस्ता पूर्णांका लवन तो हेचवेस्ता एम हो इंटू रे बै मूड विच इज ईक्वल टू फोर्टी सोर्टीन बै थ्री विधा मैं ना इंको उदाहरण चूस्ते फै इंटू बै सड़ चूस्ते एट बै सैवन अनेशन फाइव अने ओल नंबर तो पूर्णांक मल्टीप्लाई चेयर ओल नंबर ने मन न्यूमरेटर तो मल्टीप्लाई चूँ फाइव इंटू बै सच इज ईक्वल टू ए फैजर फारटी बै सीधा मन फ्राक्षर ने ओल नंबर तो मल्टीप्लाईस्तम इपड़ इंको उदाहरण चुद इंको उदाहरण चुद टू इंटू फै टू बै स चूसरा इक मैं एम चेस्ट मिक्सड फ्राक्षर ने मैं ओल नंबर तो मैं मल्टीप्लाईस्ट इकड़े चेयल मुझे मिक्सड फ्राक्षर ये दाँ मन इंप्रापर फ्राक्षर की मिश्रम भिन्ना मन अपक्रम भिन्न मार्च को अपक्रम भिन्न की एला मार्च को मैं आलरे मैं वीडियो द्वारा चूसा एम चस्मोंटर तो ओल नंबर ने मल्टीप्लाई दाखा मन आमटर ने ऐडेस्तम चूँ डिनामेटर इंटू ओल नंबर सैवन फैजार थर्टी फै प्लस टू थर्टी सैवन थर्टी सैवन बै सैवन अन्ट यह विधा मन मिक्सड फ्राक्षर ने इंप्रापर फ्राक्षर कर्चक इपड़े मन चूँ एम चेयर यह ओल नंबर ने न्यूमरेटर तो मल्टीप्लाईवाली चूँ ओल नंबर इंटू थर्टी सैवन बै डिनामेटर सैवन चेयटन इपड़े चेयर मन टू थर्टी सैवन तो मन मल्टीप्लाई चेयर एंत सी फोर टू इंटू थर्टी सैवन इज सी फोर बै सैवन मरी सी फोर बै सी मन मिक् फ्राक्षर में मार्च को कदा मैं मार्च को मैं चेयर डिवेड चेयर चूँ सी फोर मन सैवन तो डिवेड चेयर चलते इन टेम्स पे टेन सैवन सार सी फोर अने रिमैंड उ रिमैंडर ने मन रिमैंडर बैडर एद दिन मैं डिनामेटर वेक अंत मन के सी फोर बै फोर मन मिक् फ्राक्षर में मार्चक मिश्रम भिन्न मार्चक मन की टेन फोर बै सैन फोर बै सी विधा वन चूसरा इन मन एम चेसे मिक्सड फ्राक्षर मिक्सड फ्राक्षर ने मिक्सड फ्राक्षर ने प्रापर नम ओल नंबर तो मल्टीप्लैस चूसरा मिक्सड फ्राक्षर ने इंप्रापर फ्राक्षर का मार्चको न्यूमरेटर ने मैं ओल नंबर तो मल्टीप्लाईसको डिनामेटर ने अदे वेक मैं इच्छा फ्राक्षर ने ओल नंबर तो मल्टीप्लाईस्तम इपड़े चाहा असल और फ्राक्षर ने इंको फ्राक्षर तो यह विधि मल्टीप्लाईस्तमो अने चुद इक चूँ मन की कोई डयाग्रम्स कन दी मन फस्ट डयाग्रम कूस इकड़ा पिक्चर मैं एन ईक्वल पार्टा वन टू थ्री फोर फोर ईक्वल पार्टी जरिए द्री पार्टी मत थ्री ईक्वल पार्टी मतमो यो कलर षेड जन 
మరి ఆ షేడ్ చేయబడిన మనం ఏరియాని మనం ఫ్రాక్షన్ రూపంలో భిన్నంగా మనం రాస్తే ఏ విధంగా రాస్తాము చూడండి త్రీ బై ఫోర్ అంతే కదా ఫోర్ ఈక్వల్ పార్ట్స్లో మనం త్రీ పార్ట్స్ని షేడ్ చేసాం అనమాట చూడండి దాని ప్రక్కన మనకి ఇంకో పిక్చర్ అనేది ఉంది దీనిలో మనం ఎన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ అంటే రోస్ చూడండి రోస్ అనేవి ఎన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్గా షేడ్ చేయబడి ఉంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ రోస్ అయితే ఉన్నాయి అనమాట ఈ సిక్స్ రోస్లో ఎన్ని రోస్ని షేడ్ చేయబడి ఉన్నాయి అనే చూస్తే ఫైవ్ రోస్ అనేవి షేడ్ చేయబడి ఉన్నాయి అనమాట అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ రోస్ అంటే మొత్తం ఆరు కా ఆరు వరుసల్లో ఐదు వరుసల్ని షేడ్ చేయబడి ఉంది ఏ కలర్లో బ్రౌన్ కలర్లో షేడ్ చేయబడి ఉంది మరి దాన్ని మనం భిన్న రూపంలో ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో ఏ విధంగా రాస్తాము చూడండి ఫైవ్ బై సిక్స్ చూసారా అంటే మొత్తం ఆరు వరుసలకు గాను ఐదు వరుసల్ని షేడ్ చేసామన్నమాట ఇక్కడ చూడండి మనకి కింద ఇంకొక పిక్చర్ అయితే ఉంది ఈ పిక్చర్ ఏంటంటే ఈ మొదటి రెండు పిక్చర్ని కలిపితే కాంబినేషన్ అనమాట దాని ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్ట్ అనమాట ఈ ఫస్ట్ పిక్చర్ని సెకండ్ పిక్చర్ని మనం ప్రొడక్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏదైతే వస్తుందో ఆ పిక్చర్ అనేది క్రింద ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఈ ఈ రెండు పిక్చర్స్ని నేను ఒక ఒకదాని మీద ఒకటి అయితే పెట్టినట్లయితే చూడండి ఎల్లో కలర్ పార్ట్ మీద ఎల్లో కలర్ మీద మనకి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసరికి చూడండి మనకి కొంత పార్ట్ మాత్రం లైట్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంది కొంత పార్ట్ ఎల్లో కలర్లో ఉంది కొంత పార్ట్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉందన్నమాట మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇది కనిపిస్తుందా ఇది లైట్ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ అనమాట పేల్ ఎల్లో ఒక ఒక విధమైన పేల్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది కదా ఈ కలర్ అనేది ఏంటిది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ డయాగ్రామ్స్ అనమాట ఈ రెండు డయాగ్రామ్స్ని ఒకదాని మీద ఒకటి మనం పెట్టినట్లయితే ఈ విధంగా వచ్చింది దీన్ని మనం ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో మనం ఏ విధంగా చూపిస్తాము చూడండి మొత్తము ఇవి ఎన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ ట్వంటీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇలా మనం కౌంట్ చేసుకుంటా పోతే మొత్తం ట్వంటీ ఫోర్ అనేవి ఉన్నాయి అనమాట ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అనేవి చె బాక్సెస్ ఉన్నాయి ఆ బాక్సెస్లో ఈ కలర్ అనమాట ఈ కలర్ అంటే లైట్ బ్రౌన్ కలర్ ఉంది కదా ఆ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ షేడ్ చేయబడిన సర్కిల్స్ షేడ్ చేయబడిన బాక్సెస్ రెక్టాంగిల్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయంటే చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అయితే ఉన్నాయి అనమాట దాన్ని మనం ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో ఏ విధంగా రాస్తాం ఫిఫ్టీన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ బాక్సెస్ ఫిఫ్టీన్ బాక్సెస్ మాత్రం షేడ్ చేయబడి ఉన్నాయి అనమాట అంటే ఆ బాక్సెస్ ఏంటి ఫస్ట్ పిక్చర్లో షేడ్ చేయబడి ఉండాలి అలాగే సెకండ్ పిక్చర్లో కూడా షేడ్ చేయబడి ఉండాలన్నమాట ఆ ఇంటర్సెక్షన్ ఉమ్మడిగా ఉండాలన్నమాట ఫస్ట్ బాక్సెస్లో ఉండాలి అలాగే సెకండ్ బాక్స్లో కూడా ఉండాలి అవేంటివి ఇవ్వండి ఇవన్నీ కూడా చూసారా నేను టిక్ పెడుతున్నాను చూడండి ఇవన్నీ కూడా ఇవి వచ్చేసి ఈ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్లో ఉన్నాయి సెకండ్ డయాగ్రామ్లో రెండింటిలో ఉన్నాయి అనమాట చూసుకుంటే మనకి ఎన్నో ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే ఈ ఫిఫ్టీన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ మనకి ఎలా వస్తుంది చూడండి ఈ ఫస్ట్ పిక్చర్ యొక్క ఫ్రాక్షను త్రీ బై ఫోర్ కదా అలాగే సెకండ్ పిక్చర్ యొక్క ఫ్రా ఫ్రాక్షన్ చూడండి ఫైవ్ బై సిక్స్ కదా మనం ఏమనుకున్నాము ఈ రెండింటి యొక్క ప్రొడక్ట్ అనమాట మల్టిప్లికేషన్ కదా ఏమొచ్చింది ఫిఫ్టీన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఇది ఎలా అవుతుందో చూడండి ఇక్కడ న్యూమరేటర్ ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్లో న్యూమరేటర్ త్రీ సెకండ్ ఫ్రాక్షన్లో న్యూమరేటర్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ చూసారా ఫోర్ సిక్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫైవ్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ బై ఫోర్ సిక్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ చూసారా ఈ విధంగా మనకు వస్తుంది అనమాట చూడండి మళ్ళీ చెప్తాను ఇది ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ని మనం త్రీ బై ఫోర్గా ఫస్ట్ పిక్చర్ని త్రీ బై ఫోర్గా రాసాము సెకండ్ పిక్చర్ని ఫైవ్ బై సిక్స్గా రాసాము ఈ రెండింటి యొక్క ప్రొడక్ట్ అనమాట అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టినప్పుడు మనకి ఈ ఎల్లో ఈ బ్రౌన్ ఈ రెండు కలిసి ఒక ఈ కలర్ షేడ్ వచ్చింది చూసారా లైట్ బ్రౌన్ కలర్ షేడ్ వచ్చింది చూసారా ఆ బాక్సెస్ మాత్రం ఎన్ని వచ్చినాయి ఫిఫ్టీన్ వచ్చినాయి దాన్ని మనం ఫ్రాక్షన్గా ఏ విధంగా రాస్తాము ఫిఫ్టీన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ కింద మనం రాస్తాం అనమాట అది ఎలా వస్తుంది మొదటి ఫ్రాక్షన్ని రెండో ఫ్రాక్షన్ని మొదటి పిక్చర్ని రెండు పిక్చర్ని మల్టీప్లై చేస్తే ఇదిగోండి త్రీ బై ఫోర్ ఫైవ్ బై సిక్స్ వీటిని మల్టీప్లై చేసుకుంటే వస్తుంది అనమాట 
అంటే త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ రెండు న్యూమరేటర్ని రెండు లవాల్ని హెచ్ వేసుకుని పదిహేను వేసుకున్నాము కింద రెండు హారాలని హెచ్ వేసుకుని కింద వేసుకున్నాం అనమాట అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది ఏదన్నా సరే రెండు ఫ్రాక్షన్ లేదా ఒక ఫ్రాక్షన్ని ఇంకొక ఫ్రాక్షన్తో మనం మల్టీప్లై చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము న్యూమరేటర్ని న్యూమరేటర్ని మల్టీప్లై చేసుకుంటాము అలాగే డినామినేటర్ని డినామినేటర్ని మల్టీప్లై చేసుకుని మనం వేసుకుంటాం అనమాట ఒకసారి మనం ఒక రెండు ఉదాహరణలు తీసుకుని చూద్దాం ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎయిట్ బై త్రీ ఇంటూ ఫోర్ బై సెవెన్ ఎయిట్ బై త్రీ ఇంటూ ఫోర్ బై సెవెన్ ఇక్కడ ఒక ఫ్రాక్షన్ని ఇంకో ఫ్రాక్షన్తో మనం మల్టీప్లై చేస్తాం అనమాట ఏం చేయాలి మనం చూడండి ఏం చేస్తున్నాము న్యూమరేటర్ని న్యూమరేటర్తోనూ డినామినేటర్ని డినామినేటర్తోనూ మనం మల్టీప్లై చేసుకోవాలి న్యూమరేటర్ ఎయిట్ ఫస్ట్ న్యూమినేటర్ సెకండ్ న్యూమినేటర్ ఫోర్ బై ఫస్ట్ న్యూమినేటర్ డినామినేటర్ త్రీ సెకండ్ డినామినేటర్ సెవెన్ అనమాట చూసారా ఈ న్యూమినేటర్స్ని రెండింటిని మనం మల్టీప్లై చేసుకుంటున్నాము అలాగే రెండు డినామినేటర్స్ని మల్టీప్లై చేసుకుంటున్నాము ఎంత వస్తుంది మనకి చూడండి ఎయిట్ ఫోర్ జార్ థర్టీ టూ బై త్రీ సెవెన్ జార్ ట్వంటీ వన్ ఈ విధంగా మనం ఒక ఫ్రాక్షన్ని ఇంకో ఫ్రాక్షన్తో మల్టీప్లై చేస్తాం అనమాట ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనము ఒక మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ని అలాగే ఒక ఫ్రాక్షన్తో మల్టీప్లై చేస్తాం అనమాట మిశ్రమ భిన్నాన్ని మామూలు భిన్నంతో మల్టీప్లై చేస్తున్నాము ముందు మనం ఏం చేయాలి ఈ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ని ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్లోకి అపక్రమ భిన్నంలోకి మార్చుకోవాలి ఎలా మార్చుకుంటాము ఈ డినామినేటర్ని ఓల్ నెంబర్తో మల్టీప్లై చేసుకుని ఈ న్యూమినేటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే త్రీ టూ జార్ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ సెవెన్ బై త్రీ అనమాట మనం మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ని ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్లోకి మార్చుకుంటే సెవెన్ బై త్రీ వచ్చింది ఇంటూ ఫైవ్ బై ఫోర్ చూసారా మనం రెండింటిని కూడా ఆర్డినరీ ఫ్రాక్షన్స్ కింద మార్చేసాము ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము న్యూమినేటర్ని న్యూమినేటర్తోనూ డినామినేటర్ని డినామినే డినామినేటర్తోనూ మల్టీప్లై చేసుకుంటాం ఇక్కడ సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ బై త్రీ ఇంటూ ఫోర్ చూసారా లవాన్ లవన్తోనూ హారాన్ని హారంతో మల్టీప్లై చేస్తున్నాము మనకి ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు సెవెన్ ఫైవ్ జార్ థర్టీ ఫైవ్ బై త్రీ ఫోర్ జార్ ట్వెల్వ్ చూసారా థర్టీ ఫైవ్ బై ట్వెల్వ్ అని వచ్చింది విచ్ ఈజ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ దీన్ని మనం ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్లోకి మార్చుకుంటే ఏం చేయాలి థర్టీ ఫైవ్ని మనం ట్వెల్వ్తో డివైడ్ చేసుకోవాలి డివైడ్ చేస్తే టూ ట్వెల్వ్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ మనకి రిమైండర్ ఇక్కడ వన్ మిగులుతుంది అలాగే లెవెన్ మిగులుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఈ ట్వెల్వ్ అనేది లెవెన్లో పోవట్లేదు కాబట్టి మనము ఈ రిమైండర్ని న్యూమినేటర్గాను అలాగే ఈ డివైజర్ని డినామినేటర్లోనూ వేసుకుంటాం అనమాట ఎంత వచ్చింది మనకి టూ లెవెన్ బై ట్వెల్వ్ అనమాట చూడండి ఇక్కడ వేస్తున్నాను విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ లెవెన్ బై ట్వెల్వ్ ఈ విధంగా మనం చూసారా అంటే మనం రెండు ఫ్రాక్షన్స్ని మనం మల్టీప్లై చేస్తున్నామంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ డినామినేటర్స్ అనమాట అంటే లవాల లబ్ధము బై హారముల లబ్ధము ఈ విధంగా చేసుకుంటే మనకి ఈ ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క మల్టిప్లికేషన్ అనేది జరుగుతుందనమాట ఓకే వియర్స్ ఈరోజు మనం ఫ్రాక్షన్స్ని ఏ విధంగా మల్టీప్లై చేయాలి అంటే ఫ్రాక్షన్ని ఒక ఓల్డ్ నెంబర్తో ఏ విధంగా మల్టీప్లై చేయాలి అలాగే ఒక ఫ్రాక్షన్ని ఇంకో ఫ్రాక్షన్తో ఏ విధంగా మల్టీప్లై చేయాలి అనేది మనం నేర్చుకున్నాం అలాగే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసి కూడా ఎగ్జాంపుల్తో సహా చూసే మనం మీ అందరికీ కూడా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇలాంటి మంచి మంచి విషయాలతో మళ్ళీ మళ్ళీ కలుద్దాం మన ఛానల్ అందరికీ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను కాబట్టి అందరూ కూడా ఎవరైతే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వాళ్ళంతా కూడా వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా దీన్ని షేర్ చేయండి మళ్ళీ మంచి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం